is Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to see impulse momentum equation for a 2D flow. Chalo, jaldi se start karte hai bacho. It is based on law of conservation of momentum. So, first we understand what is the momentum. Then we have to see that the statement is how we remember it. And then we are going to see the derivation. So, chalo, jaldi se start karte hai bacho. So, first we have to know what is the momentum. तो हमें ये पता है कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों मुझे पहले ये बताएं आप मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है अभी ये अच्छे से करना ये कहीं बुक में नहीं दिया गया ओके ध्यान से देखें मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी फर्दर हमें ये पता है मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम तो हमें अगर मास चाहिए तो हम क्या करेंगे मास चाहिए तो क्या होगा बच्चों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा तो चलो इसकी जगह लिखते हैं मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गलती ना करें यहाँ है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और वेलोसिटी तो था ही यानी इनटू वेलोसिटी क्या किया बच्चों हमने हमने ये किया कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है फिर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और वेलोसिटी होता है अभी हम हर जगह इक्वेशन में हम फाइंड करने वाले हैं मोमेंटम पर यूनिट टाइम ये तो सिर्फ था बच्चों मोमेंटम हमें क्या चाहिए हमें चाहिए मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम यानी कि क्या होगा हमें इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करना होगा चलो करते हैं यानी कि डेंसिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम मैं वॉल्यूम के नीचे टाइम से डिवाइड करती हूँ इनटू वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी तो हमने क्या किया अभी हम कब फाइन कर रहे हैं क्या मोमेंटम पर यूनिट टाइम यानी वॉल्यूम पर टाइम हमने डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को यानी क्या होगा वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है बच्चों याद करें इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है बच्चों वॉल्यूम बाय टाइम इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विच इज नथिंग बट द कैपिटल क्यू क्या होता है बच्चो कैपिटल क्यू यानी मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा रो फिर Q, which is volume upon time, which is volumetric flow rate into velocity v. समझ में आ रहा है बच्चों अभी जो हम डेरिवेशन करने वाले आगे उसमें यही हम यूज करने वाले हैं रो क्यू वी क्या यूज करेंगे बच्चों रो क्यू वी तो ये समझ में आ गया पहले चलो ये आ गया तो अच्छी बात है अभी हमने क्या करना है बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या है तो मैं आपको दो स्टेटमेंट सिखाने वाली हूँ और वो भी बहुत ही ईजी तरीके से चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमें क्या पता है एस पर न्यूटन सेकेंड लो क्या होता है बच्चों फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी बोल सकते हैं इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं ना तो फिर चलो इसको लिख दीजिए यहाँ मास इंटू डी वी बाई डी टी अभी मैंने क्या करना है इस मास यानी ये मास ऑफ फ्लूड है जो कॉन्स्टेंट है इसको मैं अगर अंदर भी ले जाऊँ डेरीवेटिव की कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि एफ इक्वल टू डी ऑफ एम वी बाई डी टी समझ में आ रहा है बच्चों समझ में आ रहा है तो ये ये हो गया ये हो गया समझ में आ रहा है अभी इस पर से भी मैं एक आपको दे सकती हूँ स्टेटमेंट तो मैं आपको स्टेटमेंट देने वाली हूँ मोमेंटम का क्या होता है तो स्टेटमेंट ये है बच्चों दैट इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ और यू कैन से नेट फोर्स एफ क्या नेट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ फ्लूड मास स्मॉल एम क्या बोला मैंने इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ स्मॉल फ्लूड मास एम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम बी माने वॉट ये एम बी क्या है अभी तो देखा हमने मैंने आपको बोला ना मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी ये क्या है मास इंटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इन दैट डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो चलो मैं लिख के बताती हूँ ऐसे नहीं समझ में आएगा तो चलो हम लिखते हैं क्या स्टेटमेंट बनेगा चलो बनाए ये स्टेटमेंट मेरे साथ इसको नेट फोर्स बोले इम्पल्स फोर्स बोले कोई भी बोले तो चलो हम अभी लेते हैं इम्पल्स फोर्स दैट इम्पल्स फोर्स मेरे साथ बोले इम्पल्स फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एक्टिंग ऑन फ्लूड मास एक्टिंग ऑन फ्लूड मास स्मॉल एम इज इक्वल टू रेट ऑफ इज इक्वल टू रेट ऑफ और यू कैन से चेंज ऑफ रेट ऑफ ना बोले तो आप ऐसे भी बोल सकते हो चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम इन दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन दैट डायरेक्शन 
ऑफ फ्लो समझ में आया चलो आप बोले ऐसे भी नहीं मैडम मेरे को तो ऐसे याद रखना है तो चलो और भी कुछ कर सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ इसको इस साइड ले आऊँ यानी ये यही इक्वेशन कैसे बन जाएगा एफ डी टी एफ डी टी इक्वल टू डी एम वी एम वी इज नथिंग बट द चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आ रहा है बच्चों अभी इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते चलो मेरे साथ बोले इम्पल्स फोर्स एफ इम्पल्स फोर्स एफ Acting on fluid mass small m, acting on fluid mass क्या बोला हमने Impulse force f acting on a small, acting on a fluid mass small m in in मेरे साथ बोले अभी ये चेंज आएगा in a short interval, in a short interval of time dt, in a short ये Impulse force f acting on a small fluid mass m in a short interval of time dt is equal to change of momentum is equal to change of momentum mv in that direction of a flow in that डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो इससे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ज्यादा इजी तरीका हो सकता है बच्चों मैंने दोनों तरह से आपको इसकी स्टेटमेंट आप कैसे याद रख सकते हो मैंने बताया अभी जल्दी से हमें स्टार्ट करना है डेरिवेशन तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों तो अभी हमने क्या कंसीडर किया यहाँ आप फिगर में देख सकते हो बच्चों मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीम ट्यूब कंसिडर की है क्या की है बच्चों मैंने एक स्ट्रीम ट्यूब कंसिडर की है देख रहे हो और ये कन्वर्जिंग है समझ रहे हो ये कन्वर्जिंग हो रही है समझ रहे हो कन्वर्जिंग टू स्ट्रीम है और ये यहां मैंने जो फ्लो कंसीडर किया है वो कैसा है बच्चों स्टेडी फ्लो है कैसा फ्लो है स्टेडी फ्लो यानी स्टेडी फ्लो में क्या होता है वेलोसिटी प्रेशर वो क्या रहेगा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कि वो सारा कांस्टेंट होगा ऑफ कौन सा फ्लूड लिया है मैंने इनकम्प्रेसिबल फ्लूड यानी कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि हमने क्या कंसीडर किया हमने कंसीडर किया है स्टेडी फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड थ्रू विच ट्यूब थ्रू अ स्ट्रीम ट्यूब कन्वर्ज टीप कन्वर्जिंग स्ट्रीम ट्यूब इन विच प्लेन एक्स एंड वाई प्लेन ऐसे 2D फ्लो है हमारा क्या फ्लो है बच्चों 2D डी फ्लो मैंने यहाँ कंसिडर किया x एंड y डायरेक्शन कुछ ऐसे ट्यूब है बच्चों ए बी वाला हमारा वन सेक्शन है और सी डी वाला हमारा दूसरा सेक्शन है अभी क्या कर रहे हैं बच्चों देखिए बहुत ही ईजी है यहाँ अगर ऐसे हर फ्लो कैसे हो रहा होगा बच्चों नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे हो रहा होगा नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अभी अगर ऐसे वी वन है बच्चों इस इस साइड का सेक्शन वन का अगर वी वन है तो ये कुछ ऐसे हॉरिजोंटल से कुछ एंगल बना रहे बच्चों ये ऐसे है बच्चों समझ रहे हो ऐसे फ्लो कैसे ये ट्यूब कैसे है वो देखो ध्यान से देखे ये ट्यूब कैसे दिख रही है आपको ऐसे ध्यान से देखे बच्चों ये ऐसे यानी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया इसको यही डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो कुछ एंगल बनता है यस इसको बोल दीजिए एंगल थीटा वन यानी ये कंपोनेंट क्या होगा इसका पास वाला एडजेक्शन साइड ये है क्या बच्चों इसकी एडजेक्शन साइड यानी ये क्या होगा v1 cos कॉस थीटा वन क्या होगा v1 cos कॉस थीटा वन और उसके सामने वाला क्या है ऑपोजिट साइड v1 sin साइन थीटा वन तो समझ में आ रहा है बच्चों ये कंपोनेंट बने यानी कि ये कंपोनेंट क्या बने वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर फॉर क्या हो गए सेक्शन वन क्या हुए v1 cos कॉस थीटा वन फॉर एक्स डायरेक्शन एंड v1 sin साइन थीटा वन इन वाई डायरेक्शन सेम बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा ये v2 कुछ ऐसे है इसकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऐसे है बच्चों फ्लो ऐसे हो रहा है ऐसे ऐसे यानी इसका क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऐसे बनेगा अगर ये थीटा टू एंगल बना रहे तो ये क्या कंपोनेंट होगा इन एक्सप्लेन क्या कंपोनेंट होगा वी टू कॉस थीटा टू इट इज एडजेक्शन साइड और ये इसकी ऑपोजिट यानी वी टू साइन थीटा टू समझ में आ रहा है बच्चों समझ में आ रहा है अभी हमने क्या फाइंड करना है मोमेंटम हमने फाइंड करना है मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन फॉर सेक्शन वन फॉर सेक्शन वन अभी हम क्या बात कर रहे हैं सिर्फ x डायरेक्शन की यानी ये वाला अभी आगे ही मैंने पूरे स्टार्टिंग में इस अभी जो थियरी स्टार्ट की उससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था हमने क्या देखा था बच्चों हमने मोमेंटम इक्वल टू क्या मिला था रो क्यू वी मिला था हमने आगे किया था बच्चों तो ये क्या होगा मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या होगा रो वन क्यू वी वन कॉस थीटा वन 
समझ में आ रहा है ये ये x डायरेक्शन में हम कम इसलिए हमने v लिया v हमने क्यों नहीं लिया बच्चों हम यहाँ पे कंपोनेंट ले रहे ये x है ये y है और अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ फॉर x डायरेक्शन फॉर विच सेक्शन फॉर सेक्शन वन यानी वी वन कॉस थीटा वन और मैंने आगे ही सिखा है कि मोमेंटम इक्वल टू रो क्यू वी कैसे आए अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी से पीछे जाके देख लीजिए फिर वैसे ही हमें लेना है मोमेंटम चलो जल्दी से मेरे साथ बोले मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन फॉर सेक्शन टू फॉर सेक्शन टू यानी क्या होगा एक्स डायरेक्शन में फिर से ले तो ये क्या हो जाएगा बच्चों रो टू रो टू क्यू वी टू कॉस थीटा टू समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है चलो जल्दी से इसका डेरिवेशन करते हैं हाँ तो बच्चों लास्ट में हमने वेलोसिटी कंपोनेंट फाइन किए सेक्शन वन वन एंड टू टू अभी हमने क्या फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम कैसा है बच्चों तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा रो टू क्यू वी टू कॉस थीटा टू माइनस रो वन क्यू वी वन कॉस थीटा वन बट अभी हमने जो लिया है बच्चों मैंने पहले भी बोला कि हम क्या ले रहे स्टेडी फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड यानी हमारा फ्लूड कैसा है बच्चों इनकम्प्रेसिबल दैट मीन्स जो डेंसिटी है वो कैसी रहेगी कॉन्स्टेंट यानी कि रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू क्या होगा बच्चों रो होगा यानी यही इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ रो टू रो वन है वहाँ मैं लिखूँ रो यानी ये हो जाएगा रो क्यू वी टू कॉस्टिटा टू माइनस रो क्यू वी वन कॉस्टिटा वन अभी मुझे क्या देख रहा है बच्चों ये दिख रहा है कि दोनों में रो एंड क्यू रो एंड क्यू दोनों क्या निकाल सकती हूँ मैं कॉमन निकाल सकती हूँ चलो निकालिए कॉमन यानी रो क्यू हम कॉमन निकाले तो क्या होगा वी टू कॉस्टिटा टू माइनस वी वन कॉस्टिटा वन हमें ये मिल चुका है इम्पल्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हमें मिल चुका है वैसे ही हम सिमिलरली वाई के लिए भी कर सकते हैं तो वाई डायरेक्शन के लिए बच्चों क्या होगा सब कुछ सेम रहेगा जहाँ हमने cos थीटा वाला कंपोनेंट लिया है उसकी वजह हम क्या लेंगे sin थीटा वाला लेंगे क्या लेंगे बच्चों y डायरेक्शन के लिए sin थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे यानी यही इक्वेशन क्या हो जाएगा रो q v2 cos थीटा 2 है उसकी जगह आ जाएगा sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 ये जो इक्वेशन हमें मिला है बच्चों ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो क्या है वो दिखा रहा है हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज fx एंड fy इन अ फ्लूइड मास ऑन पाइप बेंड जब पाइप ऐसे बेंड हो रहा है तब उसके जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं एक्स एंड वाई टू डी फ्लो यानी एक्स एंड वाई जो कंपोनेंट है वो हमें दिखाए जब पाइप बेंड हो रहा है बट बट हमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया जो क्या कहता है बच्चों वो कहता है कि फ्लूड मास विल एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन पाइप बैंड सेम फोर्स ऑन पाइप बैंड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट वाला यानी यही जो कंपोनेंट मिले एफ एक्स एंड एफ वाई वो चेंज होके क्या हो जाएगी न्यूटन थर्ड लॉ लगने से वो क्या हो जाएगी पहले था ऐसा एफ एक्स इक्वल टू रो क्यू वी टू कॉस्टिटा टू माइनस वी वन कॉस्टिटा वन बट हमें अप्लाई करना है न्यूटन का थर्ड लॉ यानी यही इक्वेशन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा उल्टा यानी यही हो जाएगा कंपोनेंट रो क्यू वी वन कॉस्टिटा वन माइनस वी टू कॉस्टिटा टू इससे उल्टा हो गया सिमिलरली यहाँ भी उल्टा हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों रो क्यू वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू समझ में आ रहा है बच्चों हमने कुछ नहीं किया ये जो इक्वेशन था उसमें हमने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया जो बोलता है इक्वल एंड ऑपोजिट वाला रूल समझ में आ रहा है अभी हमने क्या करना अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइन करना और रिजल्ट फोर्स रिजल्ट फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर क्या होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ऐसे ही हम फाइन करते इसमें टेन थीटा फाइन करें टेन थीटा क्या होता है बच्चों टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट बाय एडजेक्शन यानी एफ वाई बाय एफ एक्स थीटा को करता बना यानी ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स तो ये यहाँ तक तो हमें फाइन हो चुका है बट अगर फर्दर आपको बोले तो ये बच्चों एक डायनेमिक फोर्स का इक्वेशन कंपोनेंट है बट उस पर जब क्या लगेगा ये डायनेमिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा जब इस पर क्या लगेगा स्टेटिक प्रेशर लगेगा क्या लगेगा स्टेटिक प्रेशर यानी इस पर जो स्टेटिक प्रेशर लगाया जाए बच्चों ये यानी कि हमें लेना होगा प्रेशर वाला कम कंपोनेंट क्या लेना होगा हमने स्टैटिक फ्लूड स्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हम क्या लेने वाले हैं स्टैटिक प्रेशर के लिए प्रेशर वाला है कंपोनेंट लेंगे यानी यहां पे भी लेंगे और यहां पे भी लेंगे यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फॉर एक्स डायरेक्शन ये तो रहेगा ही यानी एफ एक्स इक्वल टू ये तो रहेगा ही रो क्यू वी वन कॉस थीटा वन माइनस वी टू कॉस थीटा टू ये तो रहेगा ही बट स्ट्रेटिक प्रेशर लगने से ये और भी क्या ऐड होगा एक्स डायरेक्शन के लिए होगा पी वन ए वन कॉस थीटा वन माइनस पी टू ए टू कॉस थीटा टू और वैसे ही वाई कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों ये तो रहेगा ही यानी रो क्यू वी वन 
साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू वो तो रहेगा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों पी वन ए वन साइन थीटा वन माइनस पी टू ए टू साइन थीटा टू ये क्या दिखा रहा है बच्चों ये क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है प्रेशर एट इनलेट कॉस्टिटा यानी सेक्शन वन पे जो लगेगा वो प्रेशर और जो सेक्शन टू पे लगेगा वो प्रेशर आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और जब भी देखे बच्चों ध्यान से देखे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कैसे स्टेटमेंट याद रखना है वो दिखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पक्का आपको यही का यही ये क्वेश्चन याद रहने वाला है तो प्लीज जहां भी है आप सेफ रहे और सब्सक्राइब करना ना